at uh, welcome back to my channel ngayon po magluluto po tayo ng iba't ibang putahe ito po siya para sa fried rice at itong uh, cabbage, carrots at cauliflower at garlic at uh, re, uh, onion and then may uh, maanghang na sili tayo para sa egg omelette Tapos, may banana tayo. I-fried natin with the uh, all-purpose flour. Ito ng rice natin. Lulutuin natin to Again, para sa fried rice. Tapos, magluluto din tayo ng... Uh, aside from egg omelette, magluto din tayo ng uh, sunny side up. Pero yung sunny side up lutuin ko, yung lutong luto siya, yung yellow niya. Tapos, kasi dami kaming eggs na nagulot. Tapos, may ano din, may uh, yung anak niya nagdala din dito ng dalawang tray ata. 38, 38, so, no, 60. 60 pieces, so, madami. So, ngayon, mag-start na tayo guys. Now, mag-start na tayo guys. Mag-ano tayo ng itlog dito. Magbet tayo ng tatlong itlog. Tapos, ilagay natin yung maanghang na sili. Tapos, lagyan natin ng asin. Tapos, yung powder na uh, paper. So, then, mix lang natin ng maayos. Tapos, maglagay tayo ng edible oil. So, friend pan. Dito natin ilagay sa frying pan. Kailangan ilagay natin sa bowl. Oh my God. Do you want something, honey? Okay. Much good that you don't like anything. Ito na siya. lang ko makita ba? Ito na siya. So, mainit na siya ang uh, mantika. So, ilagay na natin yung itlog natin na, na, na mix na ng maayos sa sili, paper, at saka salt. Tapos, antayin lang natin. Ito na yung egg natin. Na ginawa natin, guys. So, i-fold lang natin siya. Ganito lang siya. Tapos, hindi pa siya luto, guys. So, antay-antay muna tayo. Ibaligtad natin to ulit para maluto yung isang side. Ito na, guys. Baligtad rin natin. Putuloy natin, guys, kasi sobrang haba yung egg. So, putuloy natin. Ito na siya. Ito na guys, luto na po yung egg omelette natin. Ito siya. 
So, ngayon guys, tapos na po yung egg omelet natin na may sili. Gagawa naman tayo ng scrambled egg para sa fried rice. So, maglagay na naman tayo ng egg dito. Lagyan lang natin ng asin. Mixan natin ng asin. Lagay tayo ng tatlong eggs. Ang laki ng eggs. Tatlo. Tapos, lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng paper. Pareho lang siya guys ang ilagay. Tapos, dagdagan natin ng garlic powder. Pero depende yan sa inyo guys. Kung nasa inyo yan, kung gusto ninyo. Pero kung salt lang, okay lang. Wala naman problema. So, ito siya. Para to siya sa fried rice. So, ngayon, ilagay natin at uh, in the same frying pan, lagyan natin ng kunting oil. Low lang natin. So, mainit na siya kasi ginamit natin yan kanina. So, yun, ilagay natin itong scrambled egg natin. So, ang technique ko sa fried, uh, sa fried egg, palatuin ko muna yun yung isang side. Tapos, i-scratch it ko siya. Eh, parang i-cubes-cubes ko siya sa, sa nito, sa lado. Parang ito tuktuso ko lang para hindi siya madurog. Yung durog na durog. So, parang ayaw ko ng ganyan. So, parang i-cubes ko lang siya. Ito na yung uh, egg natin na ginawa na para sa fried rice, crumbled egg. So, parang dry na sa ilalim. I ganyan lang natin. Para hindi siya ma madurog. So, ganito lang siya. Tapos, cross the other side. Ganun lang siya. Tapos, balik ka rin natin. Ganun lang siya guys. So, tapos antay natin ulit. Hanggang maluto yung isang side. Ito na ang egg natin na scrambled. So hindi siya durog na durog. Parang square square lang siya. So ito po ang gamitin natin sa fried rice. So, tapos na tayo nito sa scramble. Ilagay natin sa maliit, maliit na bowl. Yan na. Tapos, magawa naman tayo ng sunny side up. Dami kong ginawa ah. So, ngayon guys, diritso na to. Lagay natin sa high. Hindi pala high medium. Lagay natin ng kunting... Uh, Edible oil. Well. Yun. Ganun lang natin para malagyan lahat. Tapos, lagyan natin ng itlog. So, ito na siya. Maglagay na tayo ng itlog. Alam ko, mainit na yan kasi ginamit ko na yan kanina. di ba guys? Lagay natin. Ito na siya. Tapos, lagyan pa natin ng isa sa side. Para diretso na. Tapos, dagdagan pang isa. So, ito na siya. 
Tapos lagyan natin ng asin. Kunti-kunti lang guys. Kay baka sobrang maalat. So lagyan din natin ng paper. Para hindi siya malansa. Tapos lagyan natin ng kunting garlic powder. Nakita ba ninyo guys yung ano? Garlic powder. So yun. Yan na. So, ito siya. Ito yung sunny side up natin. So, ngayon, ito na po yung egg omelette natin. Ay, egg omelette, sorry. Uh, sunny side up. So, luto na siya, guys. Ito siya. So, ilagay natin sa solid lang natin dito, guys. Hindi naman ito sila mag-away, diba? So, ilagay natin dito. Off natin yan. Pwede natin ng itlog. Tapos, gagawa tayo ng fried rice, guys. Yun na ang, ah, hindi pa pala, hindi pa pala yan, last yan. Uh, may ano pa, banana tayo na gagawin. So, yun. So, ito lang ang frying pan na gagawin natin. Lahat. Gagamitin natin lahat. Gagawin. Ano ba to? So, na guys. Ito na po yung umilit na may sili. At, uh, yung ano ba yun? Uh, sunny side up. At saka yung scrambled egg natin na ginawa natin para sa fried rice. So, ito na guys, mag-start na tayo sa fried rice natin. Maglagay tayo ng garlic. I-on muna natin to. Maglagay tayo ng garlic in the same frying pan. So, madali lang to guys. Naka-upload na po ako nito for the past days. A month, I think. Pero, yung ginawa ko, wala siyang ano, wala siyang, uh, meron siyang meat. Ito siyang ginagawa ko ngayon, wala siyang meat kasi fasting ako eh. So, ngayon, gagawa ako ng uh, pagkain na uh, walang kahit anong meat. Itlog lang siya ang nakalagay. At saka yung vegetables. Yun lang nakainin. Yun lang nakainin ko. At saka yung asawa ko magluto siya ng uh, ano ba yun? Yung talaba sa atin. So yun. I-fry niya yun. Pagkita ko sa inyo guys. Ito siya guys. Yung sa atin, lagyan natin ng sabaw, parang tinula. Or ito, parang uh, kinuha nila yung laman sa shell. Tapos ilagyan ng cornstarch. Tapos i-fry siya. Masarap siya guys. Ito siya. Ito po ang ulam namin ngayon. Walang meat. red onion kasi masyadong hilaw. Ano ba yun? Tapos, ilagay natin yung uh, cauliflower at saka carrots. Ito na yung uh, garlic natin na para sa fried rice. So, Okay na siya guys. Lagay na natin yung cauliflower at saka carrots natin. I-fry lang natin ng kunti. Ah, 
Ano lang ba siya guys? Half cup. Tapos ilagay natin yung cabbage. Paborito to siya ng asawa ko at saka yung kapatid niya. Kasi yun lang talaga ang pwedeng kakainin sa kapatid niya kasi bawal sa mga pagkain dahil diabetes. So, ito lang siya. Lagyan natin ng asin. Medium natin to. Lagyan natin ng asin. Tapos, yun lang. Kasi may ano naman siya. May garlic at saka uh, onion. So, mix natin yung sauce dito na nilagay. Tapos, mag-antay tayo ng 5 minutes. Tatakpan muna natin to. Kapag antayin natin ng 5 minutes, tapos yun, ilagay natin yung rice. Yun lang siya. Tapos, last ang itlog. Tingnan natin guys yung ano, yung vegetables na niluto natin para sa fried rice. So, ito na guys. Okay, okay na to siya. Half cook. Okay na to siya. Pero, tikman muna natin guys. Tikman natin. Okay siya guys. Sarap. Hot cook lang siya. Crunchy. So, ito po yung kanin natin. So, ilagay natin. Masarap to siya guys kung may kanin na leftover. Kaso lang wala eh. So, ano siya? Bago kong ginawa to. So, i-mix lang natin guys. Tapos, yung kanin, ito siya, o. Oh. Hindi pa siya na-mix, ha. Lagyan natin ng kunting salt. Kunti lang. Para may... May lasa din siya. So, ngayon, i-mix natin. Hindi siya maduro, guys, yung mga vegetables. Kasi, half cook pa siya. Hindi pa siya lutong-luto. So, Maganda to siya. So, ngayon, ilagay natin yung eggs. Ayan. Tapos, i-mix natin ng maayos. So, ito na siya. Favorito to siya sa, ano, sa kapatid ng asawa ko. Palagi siyang mag-request nito eh. Fried rice. Ito na po yung fried rice natin. Tikman natin kung na-mix ba siya lahat. Yung test niya, okay ba siya? Ito siya. Okay siya guys. Saktong-sakto sa templa. So ngayon guys, ilagay natin to sa lagayan. Ito ilagay natin. Basang-basa. May tubig pa. So ilagay natin. Patay muna natin to na siya guys ito na po yung ano yung fried rice natin ito siya tapos yung eggs natin so ngayon guys tapos na po yung umilit natin side side up at saka yung ito, yung fried rice, gagawin na natin yung banana guys. Mag-fry na natin, mag-fry na tayo ng banana. Ano to siya guys? Plantain. So, mag-fry na tayo. 
Ito na guys, mag-start na po tayo magluto ng fried na banana. So, ito, nilagyan na po natin ng ibang frying pan po to. So, nilagyan ko na po yun ng cooking oil. Tapos, ilagay natin yung banana sa flour. Sa flour na nilagyan ng tubig. So, yun lang. Ganyan na lang natin. Bali-baliktad. Ganyan. Tapos, pag mainit na yung cooking oil, ilagay natin yung banana. Medium lang natin guys. Baka masunog. Parang hindi pa mainit yung mantika. So, antay muna tayo. Parang okay na yung mantika natin. Mainit na. So, ilagay natin yung banana na nakahalo ng flour. So, ito na siya. Ilagay natin isa-isa guys. Baka mapasok tayo nito. Ayan. So. Ito na naman. Tapos, balik ta rin natin guys. Pagkatapos baliktad, kukunin, kakain na yun tayo. So na guys, balik na natin yung banana na fry natin. Baliktad natin, baliktad ng baliktad. So parang luto na yung isang side niya. Wow. May na-upload na ako nito guys, yung ano, banana. Pero ibang klaseng banana. Oh no. Ito pala yung banana na ginamit ko, plantain. Pero, pinay pa yun. Ito siya. Slice ko yung isa. Pero, ano lang yun? Pare-pareho lang yun. Ano? Wala na akong ibang ginawa. At wala na akong ma-upload na video. So, yun na lang. Ano mang niloto ko ngayon. Kasi yung niloto namin, pabalik-balik lang. So, yun. I think, luto na siya, guys. Wow! Luto na siya, guys. Kunin na natin. Eh. Lutong-luto na siya. Ayan. So, lagay natin dito sa... O, oh, patay natin yung... Ano? Ano ba yun? A gas range. So, ito na siya. Oh, my gosh. Yung mantika. Iba siya napagod, guys. Okay naman natin yun. Eh. So, kunin natin lahat. Okay na siya. So, ito na po lahat ng niloto natin, guys. Maraming salamat. At, don't forget, don't forget, ano ba yun? Don't forget sa pag subscribe guys kung gusto ninyo para makikita ninyo yung iba pang pagluluto ko so don't forget sa pag like subscribe or pag share so maraming salamat po